السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Islamic Publishing Bureau IPB Sahitya Ulsa Vinod Anubandhichu Vairita Uru Vedi Sangadu Pichirikka Gayaan Sahitya Ulsa Vinday Irupatthi Anjahamad Varshatil IPB Ya Sambadhi Chedu Tholam Pudhiya Uru Pada Pustakangal Malayali Gulka Sammani Kenna Mohurtham Kudiyaan Idupati Muna Pustakangalana Inalayim Inumai Evadil Pragashi the Maganad Adira Patan Badamada Pustakatenda Pragashana Karmatereka Praveshi Kagayana Palestine Cherutu Nilpende Saritram of the Ripikina Pradirothangal Karamukam and the Pustakatende Pragashana Mana Even the Rohikanada Joshi Sar edited the Rulai Pustagam Shadaya Maya Urubada Patanangal Ulkudanadan Ipustakatinda Prakashana Karmam Narvik in the Divendi Muhammadaya Sivik Chandran Sar Pustagam made to Wanganada Parokolajile Seritra Diabagan, Doctor Minister Pustaka Prakashana Narvik in the Divendi Activist Muhammadaya Sivik Chandran Sarayim Eight to Wanganiri Mendi, Doctor M. Nazar, our Galeim, Adera Burum, Chenikin. Pustakate Perje Pertigunda, Woman Rare, Six Children Sar number some Sarikinu, Adera Burum, Chenikin. Uru Kaipatiana Nayanikitana Yanuru Verele Tulu Uru Verelana. The Nikit another Pagaram or Kaipati the name Nanadutu. Is there Israeli Kavidian? Uru Verelana Nia Nikit another Uru Kaipatian and Yanadutu Uru Kaipatian and Nia Nikit another Uru Verele and Yanadutu. Yanning on to go to Ningled <laughs> 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 Mahmud Darushinde, Kavidal, Disarel, Vano, and Orkun, Israel Ninula, Uru Kaviunde, Yehuda Amichai, Ide Polemuna Logat Nula, Haralam Kavidal Ranguna, Uru Pustagamani, Adile Mahmud Darushinde. Palestine Kamugan and Urikavida Edanda Sanik in Ninginiana, Ni Palestine Gariana, Endomenum Ayriki Yimchi Ninayanida, Cherta Pudikino, Enda Pustagangalil, Enda Ganangal Dagnil, Enda Nilavali, Ninda Peril, Pradudunikino, Urikilian, Roman Gudragal Day to Muti, Urikil. Bini pick in the Vigra Hangal Talitagratu, Kudra Columbugale, Vigra Hashilagale, Suchicholo, Tikal in Mail, Diminel, Mudravir Tika in Irikino, Inni and the Mamsum, Critical, Inni and the Mamsum, Criminal, Third Tinder Tola type, Pirindigal Kripper Vinalgan, Urumbugal Kavila, Pambin Mutagal Potial, Pambugal Aladunum Vidigilla, Edanto Nurgalate, Chaitra Munde. Palestine Idraya Yangi Gudalojaniki Palestine Rupert to the Ne Palestine in the Palestine and the Barayan of the Uri Rajim Maturi Dajitil in the Uri Rajim Edith Dananjina 
നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഗൂഢാലോചനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സയണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അടിസ്ഥാനമായുള്ളത് സയോൺ കുന്നുകളിൽ നിന്നുള്ള സയോണിസ്റ്റ് സംഘടന വേറെ അർത്ഥത്തിൽ ഫാസിസത്തിൻ്റെ പര്യായമായി നമ്മളെല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാശയമാണ് സയണിസം ഇസ്രയേൽ ഭീകരതയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സയണിസം എന്ന് പറയുക ഇസ്രയേൽ ദേശീയവാദത്തിനാണ് നമ്മൾ സയണിസം എന്ന് പറയുക ഇസ്രയേൽ നിശ്ചയമായും ധാരാളം അനുഭവിച്ചൊരു ജനതയാണ് അവര് അഭയാർത്ഥികളായി അലഞ്ഞ ഒരു ജനതയാണ് അവരുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇതാണ് ഒന്നുകിൽ ക്രിസ്ത്യാനിയാവുക മതം മാറുക അല്ലെങ്കിൽ കൊലമരത്തിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുക മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് നാടുവിടുക നാടുവിട്ടോടുക എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭൂരിപക്ഷം പേരും നാടുവിട്ടോടിപ്പോകേണ്ടി വന്നൊരു ജനതയാണ് ജൂതന്മാർ നിശ്ചയമായും അവർക്ക് ഒരു ഒരു വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ആരുടെ ചെലവിൽ അതാണ് പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തതാണ് ഇസ്രയേൽ പിന്നീട് ഈ ഒട്ടകത്തിന് കാലുകുത്താൻ ഇടം കൊടുത്തതുപോലെയായി ഈ കാര്യങ്ങൾ പാലസ്റ്റീൻകാർ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി അലച്ചില്ലാണ് എന്താണോ യഹൂദന്മർ അനുഭവിച്ചത് അതിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടിയായി ഒരു വിരൽ തന്നപ്പോൾ കൈപ്പത്തി എടുത്തതുപോലെ ആണ് സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ പാലസ്റ്റീൻ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് പാലസ്റ്റീൻ്റെ നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രവും ഇസ്രയേലിനെതിരായി അത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമരവും അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനാണ് കെ കെ ജോഷി എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഒരു പക്ഷെ പലസ്റ്റീൻ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള മലയാളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട് കവിതകളായും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പി കെ പറക്കടവിൻ്റെ നോവലായും മലയാളത്തിൽ ധാരാളം എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലസ്റ്റീനെക്കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് പലസ്റ്റീനെ അംഗീകരിച്ച അപൂർവ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ ഏതാണ്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള ചേരി ചേര രാജ്യങ്ങളുമാണ് അന്ന് പാലസ്റ്റീൻ അംഗീകരിച്ചത് പിന്നീട് സംഘികളുടെ ഭരണം വന്നതിന് ശേഷം ട്രംപ് വന്നതിന് ശേഷം പാലസ്റ്റീനോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം മാറി എന്നത് ശരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ യെറുസലേമിനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതോടു കൂടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തോറ്റ സമരമാണോ തോൽക്കുന്ന സമരമാണോ പലസ്തീനുകൾ നടത്തുന്നത് എന്ന ഒരു സംശയവും നമ്മുടെ എല്ലാം ഇടയിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ കരാർ യെറുസലേമിനെ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായുള്ള പ്രഖ്യാപനം യഥാർത്ഥത്തിൽ അമേരിക്കയും ബ്രിട്ടനും അന്ന് അന്ന് അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഈ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഗൂഢാലോചനയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലസ്റ്റീൻ ഇസ്രയേൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് അറബിലെ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ചില സ്വേച്ഛാധിപതികളുടെ ഗൂഢ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന് പോലും സംശയിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒത്തുതീർപ്പാണ് ഒരു രഹസ്യ ഒത്തുതീർപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പോലും സംശയിക്കുന്നു പാലസ്റ്റീനെക്കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകം നടക്കുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം പാലസ്റ്റീൻ ഒരു മതപരമായ പ്രശ്നം ഒരു ഇസ്ലാം ഇഷ്യൂ ഒരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല അടിസ്ഥാനപരമായ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് പലസ്റ്റീൻ ഉന്നയിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമുക്കതിന് കൂടുതൽ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് സയനിസ്റ്റ് ദേശീയത സയനിസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് സംഘികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആസാമിലെ ദേശീയത രജിസ്റ്റർ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം പാലസ്റ്റീനിൽ നടന്ന അതേ കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് നാൽപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് പൗരത്വം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട് പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസാമിൽ ഒരു പക്ഷേ ആസാം പരീക്ഷണം വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ അത് വ്യാപിച്ചേക്കാം ഇപ്പോൾ കശ്മീരിൽ ആസാമിൽ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു വലിയ പരീക്ഷണം ഓരോ ഓരോ സമയവും ഓരോ ജംഗ്ഷനിലും ഓരോ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിന് കീഴിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടി വരുന്ന കശ്മീരിൽ എങ്ങനെയാണ് കശ്മീരിലെ ജനതയേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അവിടെ പട്ടാളം 
അടിസ്ഥാനപരമായി പട്ടാള അധിനിവേശ പ്രദേശമാണ് ഞാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ സ്വാഭാവികമായും ഓരോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും പോലീസ് നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തും പട്ടാളം നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കാണിക്കണം അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ആൾക്കാർ അവരോട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്നോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവർ സോഫ്റ്റ് ആവും പക്ഷെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റുകാരോട് ഒട്ടും സോഫ്റ്റ് അല്ല വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഓരോ തവണയും നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് മുഹമ്മദ് ദർവിഷിന്റെ ആ പ്രസ്താവന കവിതകളിൽ ഒന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇത്ര നമ്പറാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലേക്ക് പൗരത്വത്തിനെതിരായ പൗരത്വം തെളിയിക്കേണ്ട പാതിവൃത്യം പോലെ തന്നെ പൗരത്വവും തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു നിസ്സഹായതയിലേക്ക് ഒരു ജനതയെ തള്ളിവിടുകയാണ് അസം ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാലസ്തീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അസം എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം സയനിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘികൾ എന്നാണ് അർത്ഥം ആ തരത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് പാലസ്തീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിന് അതുകൊണ്ട് ഇത് പാലസ്തീനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല പാലസ്തീനിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ല അത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള വലതുപക്ഷവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണ് ഈ പുസ്തകം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പാലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് അസമിലെ പ്രശ്നവുമായും ഭാവിയിലെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രശ്നവുമായി രക്ത രക്തബന്ധമുണ്ട് ആ തരത്തിൽ കൂടി ഈ പുസ്തകം വായിച്ചെടുക്കാനാവും ആ തരം ഊന്നൽ ഈ പുസ്തകത്തിലില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആ മുഖത്തിലെ മറ്റോ അങ്ങനെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് പലസ്റ്റീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല അത് മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ഉപരി ഓരോരുത്തരും ഞാനൊരിക്കൽ നിങ്ങളുടെ തന്നെ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സംശയരോഗിയായ ഒരു ഭർത്താവിനെ പോലെ സംശയരോഗിയായ ഒരു ഭർത്താവിന് മുന്നിൽ താം പതി പതിവൃതയാണെന്ന് എപ്പോഴും സ്ഥാപിക്കണം എപ്പോഴും സ്ഥാപിക്കണം കാരണം സംശയരോഗിയാണ് ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ തവണയും തൻ്റെ പാതിവൃത്യം തെളിയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ദളിതുകൾ പിന്നോക്ക സമുദായക്കാർ സ്ത്രീകൾ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സംശയരോഗിയായ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാര്യമാരാണ് ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കണം ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരാണ് 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 എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ സംശയരോഗിയായ ഭർത്താവിനെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ് പതിവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുക ഒരു മനോരോഗ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് സംഘികളെ ഈ വലതുപക്ഷ ബോധത്തെ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല മാത്രമല്ല ഇവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മനോരോഗ ആശുപത്രിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല താൻ ഈ തരത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഐ പി ബി എ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ ഒരു ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്നെ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനും ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലെത്തുന്ന എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സാഹിത്യോത്സവം സാഹിത്യോത്സവം എന്നുള്ള വാക്കിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണയെങ്കിലും ഞാൻ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു സാഹിത്യോത്സവം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം സാഹിത്യോത്സവമല്ല ഉത്സവ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഹിന്ദി രീതിയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യൻ രീതിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുന്നി വിഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം നിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന പോലെ തന്നെ മലയാളികളുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരേ സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഹിത്യോത്സവം എന്ന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയില്ല സാഹിത്യോത്സവം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നിർത്തേണ്ടതായിരുന്നു മാറ്റിവെക്കേണ്ടതായിരുന്നു കൊച്ചു സർക്കാർ കണ്ടില്ലേ സ്കൂൾ കലോത്സവം മുതൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ വരെ നിർത്തിവെച്ച ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ എസ് എസ് എഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സാഹിത്യോത്സവം നിർത്തിവെക്കാതിരുന്നത് എന്ന ചോദ്യം എല്ലാവരും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കലയും സാഹിത്യവും കൂടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഉത്സവം സാധാരണ പോലുള്ള സമയത്തല്ല വേണ്ടത് നേരെ മറിച്ച് ദുരിതത്തിൻ്റെ കാലത്താണ് അതിനെ മറികടക്കാൻ കലയുണ്ടാവേണ്ടത് കലയും സാഹിത്യവും ഉണ്ടാവേണ്ടത
സന്തോഷത്തിന്റെ കാലത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ കലയുണ്ടാവും ദുഃഖത്തിന്റെ കാലത്ത് ദുഃഖത്തിന്റെ കലയുണ്ടാവും വരൾച്ചയുടെ കാലത്ത് വരൾച്ചയുടെ കലയുണ്ടാവും പ്രളയത്തിന്റെ കാലത്ത് പ്രളയത്തിന്റെ കലയും സാഹിത്യവും ഉണ്ടാവും ആ ആ തരത്തിൽ സാഹിത്യോത്സവം നിർത്തിവെക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായി ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കലോത്സവം നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു പന്തലൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കലോത്സവത്തിന് ആവശ്യമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെലവ് ചുരുക്കി സ്പോൺസർമാരെ തേടി അധ്യാപക സംഘടനകളുടെയും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയും സഹായത്തോടെ കലോത്സവം അത് മത്സരത്തിൽ നിന്ന് കലോത്സവമാക്കി മാറ്റി നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ സർക്കാരിന്റെ ഒറ്റക്കാശ് പോലും ഇല്ലാതെ നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് അധ്യാപക സംഘടനകൾ പിന്നെ എന്തിനാ നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് രക്ഷാകർത്തൃ സംഘടനകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കലോത്സവം നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന ജനതകളുടെ ഫിലിമുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഗംഭീരമായി നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ സാമാന്യ ബോധമുള്ളവർ കരുതുക ഒരു ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ച നെഞ്ചത്ത് നിലപിടിച്ച് കണ്ണുകെട്ടി വിധവയായി ജീവിക്കണമെന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മെല്ലെ മെല്ലെ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് കലയും സാഹിത്യവും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി നിങ്ങളുടെ കലോത്സവം നിർത്തിവെക്കാനല്ല നടത്താൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അതിൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ആമുഖം എന്ന പുസ്തകം നേരത്തെ പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്ന സിവിക് ചന്ദ്രൻ നേരത്തെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്നു അത് ഏറ്റുവാങ്ങി നമ്മളോട് സംസാരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് കാസിം ഇരിക്കൂറാണ് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മോട് സംസാരിക്കും അതിനുവേണ്ടി കാസിം കായെ വളരെ വിനീതമായി ക്ഷണിക്കുന്നു ആദരണ്യായ അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലുള്ള എസ് എസ് എഫിന്റെ സാരഥികളെ അതിഥികളെ സഹോദരങ്ങളെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അല്പം വൈകി ട്രെയിൻ വൈകിയത് കൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വൈകിയത് കൊണ്ടല്ല ഏതായാലും ഇത്തരമൊരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാണ് അതിരാവിലെ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറപ്പെട്ടത് ഈ പുസ്തകവുമായി എനിക്കുള്ള ബന്ധം എൻ്റെ രണ്ട് കുറിപ്പുകൾ ഇതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പുസ്തകം സ്വന്തമായി എഴുതാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ മാസം ബാൽഫർ ഡിക്ലറേഷന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഗതമായ സമയത്ത് ഇത്തരമൊരു പുസ്തകം എഴുതുന്നതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ സ്വഭേദയാ ചിന്തിക്കുകയും എന്റെ സുഹൃത്ത് ഷർഫുദ്ദീൻ സാഹിവുമായി ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഒരു പുസ്തകം പെട്ടെന്ന് വലിയ മുന്നൊരുക്കങ്ങളില്ലാതെ എഴുതുന്നതിന്റെ സാങ്കത്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ റിസാലക്ക് നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായത് നിരവധി പുസ്തകങ്ങളും മലയാളത്തിൽ ഫലസ്തീനെ കുറിച്ചുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അടക്കമുള്ളവർ വ്യക്തികൾ ഫറൂഖ് കോളേജിലെ അവിടുത്തെ ഹിസ്റ്ററി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റ് മത സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ഫലസ്തീനെ കുറിച്ച് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥി എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഇതൊന്നും വായിച്ചൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ സങ്കീർണമായ വിഷയത്തെ അതിന്റെ തനത് മൗലിക സ്വഭാവത്തില് പൂർണമായും അവതരിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പലപ്പോഴും തന്നെ പലരും പരാജയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര മനനങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും നടത്താത്തതാണ് എന്ന് പലവട്ടം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോഴ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫലസ്തീന് കൊടുക്കുന്ന മാനങ്ങളല്ല അതിന് വേറെ മറ്റു മാനങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ഒരാമുഖം ഫലസ്തീൻ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രമാണ് ഇത് എന്ന് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വകവെച്ച് തരില്ല 
കാരണം സമ്പൂർണ്ണ ചരിത്രം മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് വിപുലമായൊരു ചരിത്രമാണ് ഒരാമുഖമാണ് പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് ഒരു ആമുഖം ഇന്ന് ലോകത്ത് ഡിഫൻസീവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുത്തു നിൽപ്പിന്റെ കാര്യം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും മാതൃകയായി എടുക്കുന്നത് ഫലസ്തീന എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടായി ഈ പ്രശ്നം നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ മത ദൈഷണിക രംഗത്ത് ഒരു തരം കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ഇസ്രായേൽ രൂപീകരിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാത്രം പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വിവരക്കേട ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ യഹൂദരുടെ ചരിത്രം പ്രവാചക സലഹുസുടെ കാലഘട്ടം മുതൽക്ക് തന്നെയുള്ള യഹൂദരും ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള ചരിത്രം കുരിശി യുദ്ധം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റിന് ശേഷമുള്ള കോളനി സാമ്രാജ്യത്തെ ചരിത്രം ഇതൊക്കെ മുഴുവനും തന്നെ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട് സൗദി അറേബ്യയിലെ അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് അല്ലാതിരുന്ന തൽമീസ് അഹമ്മദ് സൗദിയിലുള്ളവർക്ക് അറിയാം അദ്ദേഹം അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം നല്ലൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാം സിൽഡർനെറ്റ് വാ ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കള് തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് അതിൽ ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളായി ഇസ്ലാം ക്രൈസ്തവത അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജൂതമതം ഇത് തമ്മിലുള്ള അടിയെ കുറിച്ചാണ് ആ കഥ പറയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ച നല്ല പുസ്തകമാണത് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ലോകത്തിറങ്ങിയ ഒരു പത്ത് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകം പക്ഷെ നിങ്ങൾ പലരും തന്നെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല അത് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രകാശനം ചെയ്തത് കാരണം അത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ വാങ്ങാൻ സാധ്യത കുറവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അതിന് വില വരും അദ്ദേഹം നല്ല ബിസിനസ്സുകാരനായതുകൊണ്ട് അവിടെ തന്നെ അദ്ദേഹം വിറ്റഴിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു സുഹൃത്ത് മുഖേന അതില് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഈ ഇസ്ലാമും ജൂത സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള സൗഹാർദ്ദത്തെ കുറിച്ച് അതായത് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദ ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ രണ്ടു മതങ്ങൾ തമ്മിൽ പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ജൂതാസ് ഉണ്ടല്ലോ കുപ്രസിദ്ധനായ ജൂതാസ് അവൻ ജൂതന യഹൂദന അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് പോരാട്ടം ഇത് അവസാനം എന്ത് പറയുന്നു രണ്ട് സാംസ്കാരിക തമ്മിൽ രണ്ട് നാഗരിക തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായി മാറുകയാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണ്ഡിതൻ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ എഡ്വേർഡ് ഗിബ് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലുള്ള കുറെ ഈ ചരിത്രകാരന്മാര് അവര് ജൂത ചരിത്രം പറയുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായും ആ ചരിത്രം പറയാൻ കഴിയാറില്ല ആർണോട്ട് ടോയിംബി എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത് യഹൂദ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാ ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടിയാ അതിന് പറയുന്നുണ്ട് ദ ആർ ദ ഫോസൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നോ ഭൂമിക്കടിയിൽ മണ്ണടിയേണ്ട ഒരു സമൂഹമാണത് പക്ഷേ അവർ വി സ്റ്റാൻഡ് ചാലഞ്ചേഴ്സ് വി സ്റ്റുഡ് ദ ചാലഞ്ചേഴ്സ് അതിജീവിച്ചു അവർ എല്ലാ വെല്ലുവിളി ചെയ്യും യഥാർത്ഥത്തിൽ വെല്ലുവിളികളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് എന്നോ കാലഹരണപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഒരു സമൂഹം നിലനിന്നതിന്റെ ചരിത്രമാണ് യഹൂദരുടെ ചരിത്രം ജൂതന്മാരുടെ ചരിത്രം ഇത് മുന്നിൽ വെച്ച് വേണം നമ്മൾ ഫലസ്തീന്റെ ചരിത്രം ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രമൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പാസിക് രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുലഫാവ് രാഷ്ട്രീയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അവിടെ അന്തലൂസിയ സ്പെയിനിലെ കാലഘട്ടമാണ് ആ സ്പെയിനിലെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമവിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉമവിയ ഭരണകർത്താക്കളായിരുന്നു അവര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജൂതന്മാരെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്നത്തെ പ്രധാന മന്ത്രി ജൂതനായിരുന്നു പല കാലഘട്ടത്തിലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഗോർദോവയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രണ്ണയിലും മറ്റും കാണുന്ന അതിമനോഹരമായ വാസ്തുശില്പങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ജൂതകരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു 
ഇസ്ലാമിക ലോകം ഇത്രമധികം സാമ്പത്തികമായി ഉയർന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിസിനസ് രംഗത്ത് സജീവമായി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ജൂത സമൂഹമായിരുന്നു ആ ജൂത സമൂഹവും ഇസ്ലാമും എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് തെറ്റുന്നത് എന്നുള്ള നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടില് അവസാനത്തെ മുസ്ലിമിനെയും ആന്തലൂസിയയിൽ നിന്ന് സ്പൈൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് അവിടെ യഹൂദ വിഭാഗമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നത് ചുരുങ്ങിയത് ഇരുപത്തെട്ടായിരം ജൂത വിശ്വാസികളെ അന്ന് മത നിന്ന വിചാരണ നടത്തി കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവസാനത്തെ ജൂതനും അവിടെ നിന്ന് അവസാനം ജിബ്രാട്ടൽ കടലുടുക്കിൽ ചാടി മരിക്കേണ്ട ഗതി പോലും ഉണ്ടായി മരിക്കാത്തവർ മുഴുവനും തേടിയത് അന്നത്തെ മുസ്ലിം ലോകത്തായിരുന്നു അവിടെ സിറിയയില് ഇറാഖില് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉസ്മാനിയ ഖിലാപത്തിന്റെ തുർക്കിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർ അഭയം നൽകിയത് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും അൽ ജസീറയിൽ അതായത് അറേബ്യൻ രാജ്യത്ത് പോലും നമ്മൾ യഹൂദ വിഭാഗത്തിന് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകിയിരുന്നു അവർക്ക് അഭയം നൽകിയിരുന്നു പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫലസ്തീനികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഈ യഹൂദ വിഭാഗം ഇത്രമാത്രം പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇതുവരെ ആരും തന്നെ തൃപ്തികരമായ ഒരു ഉത്തരം നൽകിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് പീഡിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രമാത്രം അതായത് യഹൂദ സമൂഹം ലോകത്ത് എന്ന് പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ തണലായി തുണയായി പ്രവർത്തിച്ചത് അന്നത്തെ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങളായിരുന്നു ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിൽ പോലും അവർ സുരക്ഷിതരായിരുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഗൂഢ കരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദ ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ ലോറൻസ് ഇൻ അറേബ്യ എന്നുള്ള പുസ്തകം ഉണ്ട് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ വേരുകൾ എന്താണ് ഫലസ്തീൻ ഇസ്രായേൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ ചിത്രം കിട്ടും അതിൽ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളെ ആൻഡ്രേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രകാരൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കഥാപാത്രം അമേരിക്കയിലെ ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ഒരു കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞ ഈ കൃഷി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒന്നാം ലോകമായ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം നമ്മുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് ഫലസ്തീനിലേക്ക് വരികയാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് എത്രപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഭാവിയിൽ ഫലസ്തീനിൽ ഒരു ഇസ്രായേലി രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ ജൂതന്മാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ എത്രമാത്രം ധാന്യം വേണ്ടവരും ആ ധാന്യം എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കണം വേറൊരാൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ ഇന്ന് കാണുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ഭൂമിക്കടയിൽ എത്രമാത്രം എണ്ണയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വേറൊരാൾ വരുന്നത് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ അതാണ് ലോറൻസ് നമ്മുടെ ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യയിലെ ലോറൻസ് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് സിറിയയില് പുരാതന ഗ്രീക്ക് റോമൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ പരതിയും കൊണ്ടാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്രായേലി രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഢമായ നിഗൂഢമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ആധുനിക മധ്യ പൗരസ്ഥ രാജ്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം എഡിങ് തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് വാർ ആൻഡ് യുദ്ധത്തിന്റെ മാത്രം ചരിത്രമല്ല വഞ്ചനയുടെ കൊലച്ചതിയുടെ ചരിത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കൊലച്ചതിയുടെ ബാൽഫറി ഡിക്ലറേഷന്റെ ആ കൊലച്ചതിയുടെ ചരിത്രമാണ് ലോകം കണ്ടോ ഏറ്റവും വല്ല കൊലച്ചതി അതായത് മൂന്ന് കക്ഷി എനിക്ക് ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മേലെ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല വേറൊരു കക്ഷി വരുന്നു അവർക്കും ആ പ്രദേശത്തിന്റെ മേലെ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരു കക്ഷി പറയുന്നു എനിക്ക് ആ പ്രദേശം വേണമെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും കൂടി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലം എടുത്തോ ആർദ് വാൽഫർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയനിസ്റ്റ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നത്തെ സയനിസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റിന് ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുക പ്രഖ്യാപനമല്ല ഒരു കത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സയനിസ്റ്റുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു 
ഇസ്രായേലിൽ രാഷ്ട്രം തരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഈ ഫലസ്തീന്റെ മേലെ വല്ല അവകാശവും ഉണ്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്മാനിയ കിലാപത്തിന്റെ ഭാഗമാ സിറിയയുടെ ഭാഗമാ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പ്രവാചകന് എത്രയോ തവണ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഷാമിനെ കുറിച്ച ഷാമിനെ അള്ളാഹു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പലതവണ പ്രവാചകൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാമിനെ ഞാൻ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പലപ്പോഴും തന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഷാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് കാണുന്ന സിറിയ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പടച്ചു തമ്പുരാൻ രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്നും ഇന്നലെ പോലും അമേരിക്ക റഷ്യ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ആ ഷാമിലെ അവസാനം അവശേഷിക്കുന്ന ഇതിലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പട്ടണത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും തന്നെ ബോംബുകൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അന്ന് സിറിയയുടെ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഈ ഫലസ്തീൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ആർക്ക് വേണ്ടി ഇവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം സാനിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയ വ്യക്തി പോലും തന്നെ ഫലസ്തീനിൽ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവര് പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലാവട്ടെ എന്ന ന്യൂയോർക്കിന്റെ തീരത്താവട്ടെ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലാവട്ടെ എന്ന ഫലസ്തീനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അവർ മിണ്ടിയിരുന്നില്ല ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല വാഗ്ദത്ത ഭൂമി എന്നുള്ള പ്രയോഗം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിലൊന്നും തന്നെ ആരുടെ വാഗ്ദത്ത ഭൂമി വിശുദ്ധ കുർവാനും അതുപോലെ തന്നെ അതീസുകളൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരിക്കലും തന്നെ യഹൂദന്മാർ ഈ പരസ്ഥിയും ഭരിച്ചിട്ടില്ല യഹൂബി നബിയുടെ ഒക്കെ അനുയായികളാണല്ലോ പൂർണമായി ഭരിച്ചിട്ടില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ജറൂസലം എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശം ഒരിക്കലും തന്നെ ജൂത സൃഷ്ടി ആയിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ചരിത്രം രണ്ടാം കലിഫ് വാഹു അവസാനം ആ പലസ്തീൻ സിറിയ വിഭാഗം കീഴടക്കുക കീഴടക്കിയ സമയത്ത് പരാജയം സംബന്ധിച്ച സമയത്ത് അന്നത്തെ പലസ്തീനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ മേധാവി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ പള്ളിയുടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പള്ളിയുടെ താക്കോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തരില്ല നിങ്ങളുടെ നേതാവ് വരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാം കലീപ്പ് വന്നു പലസ്തീനിലേക്ക് ഒരു ഒട്ടക പുറത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൃദ്ധനും യാത്ര തിരിക്കുന്നത് യാത്ര തിരിക്കുക ഇവര് വിചാരിച്ചു ക്രിസ്ത്യാൻ മേധാവികൾ വിചാരിച്ചു ഇവരുടെ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഖലീഫ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വലിയൊരു ആചാന ബാഹുവായ മനുഷ്യൻ അത് മാത്രമല്ല അകമ്പടിയുടെ കുതിര അശ്വരൂഢമായ കുതിര അശ്വരൂഢമായ പടയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വരുമെന്ന പക്ഷേ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് ഒരു കുതിര ഒരു ഒട്ടക പുറത്ത് ഖലീഫ ഇരിക്കുന്നു ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിനാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദാസം നടക്കുന്നു ഇത് കണ്ട സമയത്ത് ആകെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും അമ്പരുന്നു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിന്റെ അടുത്ത സമയത്ത് വളരെ മതേതരത്വത്തിന്റെ ഏറ്റവും വല്ല ഉയർന്ന ഭാവം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സൈന്യത്തോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും മാറി നിൽക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അവരോട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ആ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി ജറൂസലമിൽ ആ സമയത്ത് കേൾക്കുകയാ കേട്ട സമയത്ത് തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ പാതിരിമാർ നെട്ടി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ആ വലിയ മനുഷ്യൻ അനുയായിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിന് അപ്പുറം വീരശൂര പരാക്രമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ചർച്ചിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് താക്കോൽ കൊടുക്കുന്നത് താക്കോൽ നീട്ടിയ സമയത്താണ് പാതിരി അദ്ദേഹത്തോട് വിഷപ്പ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ നമസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായില്ലേ നിങ്ങൾ നമസ്കരിക്കെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കില്ല നമസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ മേലെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാം പിന്നീട് മൃഹത്താവും അതുപോലെ തന്നെ അനുയായികളും ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് വലിയ ആർക്കും അറിയില്ല ഒരു പാതിരി പറഞ്ഞു ദാ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചപ്പും ചവറും ഇടുന്ന സ്ഥലത്ത് പണ്ടൊരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസ് അവിടെ വെച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മുപ്പതിനായിരം പേർക്ക് നമസ്കരിക്കാനുള്ള പള്ളി നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി അബീറുൽ മൂമിനെ ഉത്തരവിടുകയാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസിന്റെ ഒരു വെറിയ ഭാഗം പള്ളി അല്ലാണ്ട് യഹൂദന്മാർ എടുത്ത ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദീസ്
ഒന്നാ ലോക മഹായുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധം ചുരുങ്ങിയത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം മനുഷ്യന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു അന്ന് ഈ യുദ്ധം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് മുസ്ലിം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫലസ്തീനിൽ ഒരു ഇസ്രായേലി രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾ അറിയോ വളരെ രഹസ്യമായി ബ്രിട്ടന്റെയും ഫ്രാൻസിന്റെയും നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പീക്കോ എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും മറ്റേ അവരുടെ അന്നത്തെ കോൺസൽ ജനറൽ കൂടി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയല്ലേ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിന്റെ ഇന്ന് പറയുന്ന സൗദി അറേബ്യ കഴിഞ്ഞുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു മാപ്പ് വരച്ചു മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് ബ്രിട്ടൻ പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഫ്രാൻസ് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരു മഷി കൊണ്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി റഷ്യയോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഭാഗം അർമീനിയയുടെ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് തരാം അതുവരെ ഉണ്ടായില്ലാത്ത ഇറ്റലിയോട് പറഞ്ഞു ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നിങ്ങൾക്കും തരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സൈക്കോ കരാർ ഉണ്ടല്ലോ ആ കരാറിനെ കുറിച്ച് ലോകം ആരും അറിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിന് ശേഷമാണ് ലെനിൻ തുറന്നു വെച്ച് ഒരു വഞ്ചനയുടെ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ഫലസ്തീൻ പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലെനിൻ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ മുഖപത്രമായി ശിഷയിലാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വഞ്ചനയുടെ കരാറ് ഇസ്ലാമിക രോഗത്തെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മാറ്റിയെടുത്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് സാനിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇസ്രായേൽ അനുകൂലമായുണ്ട് അന്നും ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിന്റെ മക്കയിലെ ഖലീഫയായ മക്കയിലെ ഗവർണറായ നമ്മുടെ ഉസൈൻ രാജാവ് ഇന്നത്തെ അബ്ദുള്ള രാജാവിന്റെ ഉപ്പാപ്പ അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഗവർണർ ഹുസൈൻ പ്രവാചക കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഈ ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലോറൻസ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ഈജിപ്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന് അവസാനം ജിദ്ദയിലെത്തുകയാണ് ലോറൻസ് ഓഫ് അറേബ്യ എന്നുള്ള സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ മുസ്ലിം ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വല്ല പങ്കുവഹിച്ചത് ഈ ലോറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹുസൈൻ രാജാവിന്റെ രണ്ടു മക്കള് ഫൈസൽ അതുപോലെ തന്നെ അബ്ദുള്ള ഇവരൊക്കെ തന്നെ കപ്പലിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മദ്യം കൊടുത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന സിഗരറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് വശീകരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഹുസൈൻ രാജാവിന് ഇവര് എന്തൊക്കെയാണ് കൊടുത്തയച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പറയുന്നില്ല കൊടുത്തയച്ചു കൊണ്ട് വശീകരിക്കുകയാണ് അവസാനം എന്തിന് പറയുന്ന ഒരു അറബി വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതായത് അറബ് ലോകം മുഴുവനും തന്നെ ഉസ്മാനിയ ഖിലാഫത്തിനെതിരെ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറബ് റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു മക്ക കീഴടക്കുന്നു എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ മദീന എത്തുന്നു ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് പ്രവാചക സലഹുലൈസ്ലിന് അവരുടെ ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ പോലും കൊടുത്തു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ആ സമയം ആകുമ്പോഴേക്കും തന്നെ മുസ്ലിം ലോകം വേറെ തരത്തിൽ ഉണർന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇതൊരു വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന ലോക ആഗോള ക്രിസ്ത്യൻ ഗൂഢാലോചന ആഗോള സാനിസ്റ്റ് ഗൂഢാലോചന ഈ ഗൂഢാലോചനക്ക് മുമ്പിൽ മറുതന്ത്രം പണിയാൻ അന്ന് ബുദ്ധിയുള്ള ദൈഷണകമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടായില്ല അതിന്റെ പരിണിതിയാണ് ഇന്നും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വല്ല തുറന്ന ജയിലിൽ പതിനെട്ട് ലക്ഷം മനുഷ്യർ ഹസ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജയിലിൽ കിടന്ന് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ മരണത്തെ അവർ അതിജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയല്ലേ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല സ്വന്തം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഉദരങ്ങൾ കൊണ്ട് പരമാവധി പ്രസവിക്കുക ചുരുങ്ങിയത് എട്ടും ഒമ്പതും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓരോ ഫലസ്തീൻ ഉമ്മമാരും ഫലസ്തീൻ സഹോദരിമാരും പ്രസവിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് സമയം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങള് മിസൈലേറ്റ് വെടിയേറ്റ് മരിക്കാം വെടിയേറ്റ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റൊരു കുട്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെരുവിലിറങ്ങാൻ വേണ്ടി പരമാവധി അവർ പ്രസവിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ഡോക്യുമെന്ററി അടുത്ത കാലത്ത് കാണാനിടയായി ഒരു കുട്ടി പെൺകുട്ടി അവൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അവസാനം ക്ലാസ് പരീക്ഷ അ
പന്ത്രണ്ട് കവാടങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നുണ്ട് ഓരോ പരിശോധനയിലും എന്റെ സ്ത്രീത്വം മാത്രമല്ല എന്റെ ജീവനും തന്നെ ഏതൊക്കെ ആണും മൂലം തന്നെ നശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മരിച്ച് കബറിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് വേറെ പെൺകുട്ടി ഒരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി എന്റെ ബാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി എവിടുന്നോ വന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഞാൻ എന്റെ വലനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുക ഈ പോരാട്ടത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇതല്ലാതെ എന്റെ ഉദരമല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും എന്താണ് പറയേണ്ടത് തീഷ്ണമായ ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവർ ആഘോഷിക്കുന്നു അവർ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ചരിത്ര ഒരു പത്രലേഖിക പറഞ്ഞു ഓരോ പാട്ട് പാടി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞു പൊട്ടിക്കരുകയ കാരണം ആ പാട്ടിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി ആ പാട്ടിൽ പറയപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ മുഴുവനും തന്നെ രക്തം കൊണ്ട് അവർ അവർ പ്രതികാരം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഥ തീർത്ത ഒരു ഏടാണ് ഒരു പുസ്തകമാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഇതുപോലെ ലോകത്ത് പ്രതിരോധത്തിന്റെ തന്ത്രങ്ങൾ പണിത ഒരു ജനവിഭാഗം അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ തീവ്രവാദത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് പോയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണമായി സെക്കുലർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന മാർഗമാണ് പി എൽ ഓ നെ കുറിച്ചിട്ട് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് എഴുതിയൊരു ലേഖനം ഞാനൊന്ന് വായിക്കുക അതായത് ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമാ പക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അതൊരു ഒരു ഒരു സെക്കുലർ പ്രശ്നമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിൽ യാസർ അറഫാത്ത് വിജയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ അമാസിനെ കുറിച്ച് പലതും പറയുകയാണെങ്കിലും അമാസും എന്നും തന്നെ ഒരു സെക്കുലർ ഫോറമായിട്ടാണ് പരിശ്രമിക്കാറ് അത് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിൽ തന്നെ അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല കാരണം മറ്റുള്ളവർ പ്രസവിക്കാണ്ട് ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഒരു ആമുഖം മാത്രമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറക്ക് മാത്രമല്ല വെറും തലമുറക്ക് പോലും തന്നെ ഈ പ്രതിരോധത്തിന്റെ കഥ ഓരോ ചാപ്റ്റർ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും കാരണം പലസ്തീൻ എന്ന രാഷ്ട്രം ഞാനൊരു ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഒരു പത്രക്കാരനാ ഒരിക്കലും തന്നെ പുലരാൻ പോകുന്നു അതിന് കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നത് ഇരു ഹറമൈനി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ഹറമകളും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു പരസ്യമായി നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രം പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രംപിന്റെ മരുവകൻ രണ്ടാളും കൂടി കരാർ എഴുതിയിരിക്കുക ഒരു രാത്രി ഒരു ഒരാഴ്ച ഒരുമിച്ച് രാത്രി താമസിച്ചും കൊണ്ട് എഴുതിയ കരാർ അനുസരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജെറൂസലം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അവസാനമായി ഇത് ജൂതരാഷ്ട്രമാണ് എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയും അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ തലമുറയും പലസ്തീന്റെ കഥ കടിയിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ചരിത്രം അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും പക്ഷേ പ്രതിരോധങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴും മന്ത്യമുണ്ടാകില്ല പ്രതിരോധം ഉണ്ടാകുന്ന കന്ത്യം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഞാൻ നിർത്തുന്നു ശേഷം അറിയപ്പെടാത്ത ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് ഒരു ഏകദേശം കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹുസൈൻ അണ്ടതാണി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അക്കാദമിക മുസ്ലിം ചരിത്ര രംഗത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സബൾട്ടൺ പക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു എഴുത്ത് അത്തരം ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്ന ഒരാൾ കേരളത്തിൽ ധാരാളം ചരിത്രകാരന്മാർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അടക്കമുള്ള ആളുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചരിത്രങ്ങളിലെല്ലാം അറിയപ്പെടാതെ പോയ അൺനോണായി കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അക്കാദമിക ചരിത്രകാരൻ്റെ പഠനവും തെളിവെടുപ്പും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനവുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ ഉറുദുവിലും അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷിലുമൊക്കെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ അത്തരം ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം മലയാളത്തിലെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെയൊക്കെ സവിശേഷത അവർ ഉയർന്നു വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സാംസ്കാരിക ചുറ്റുപാട് എന്നുണ്ട് ഒരു സൂഫി അല്ലെങ്കിൽ സുന്നി ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ചരിത്രകാരൻ്റെ
ചരിത്രകാരന്മാർ പിൻവാങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബോധപൂർവ്വം മറച്ചു വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലെ വിശേഷം മലയാളം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ചരിത്രകാരന്മാരുടെ സവിശേഷത അതിൽ ഹുസൈൻ രണ്ടത്താണി വന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഡോക്ടർ നിസാർ സാറ് ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ റിസാലയിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും മൗലിദുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചരിത്രകാരന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സ്രോതസ്സാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിർക്കിറ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതേപോലെ മൗലിദുകള് മാലകള് ഇത്തരം രേഖകളെല്ലാം ഈ രേഖകളെല്ലാം വിസ്മരിക്കപ്പെടുകയും അത് കേവലം ഇമാജിനേഷനായി സർഗാത്മക സാഹിത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു തലത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്തിടത്താണ് ഇത്തരം ഒരു കൃതിയുടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൽ ഐ പി പിയുടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകളുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത്തരം പഠനങ്ങളുടെയും പുസ്തകങ്ങളുടെയും തുടർച്ചകൾ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും ഒരു സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യമുള്ള ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ള അതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മൾ ഓർക്കണം ചരിത്രം അറിയാവുന്നവർക്ക് വേരുകൾ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ സുരേന്ദ്രനും പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പൊതുവായ ആ വേരുകളുള്ള വേരുകൾ എല്ലായിടത്തേക്കും വ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വളർച്ച നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു